ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب শ্রদ্ধে ওলামা একরাম সম্মানিত দিনি ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের একমাত্র প্রশংসা যিনি সমস্ত ভালো গুণের অধিকারী সমস্ত মন্দ দিক থেকে পাক পবিত্র সে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন সমস্ত রকমের প্রশংসা গণগান শুক্রিয়া পাওয়ার অধিকারী বলুন আলহামদুলিল্লাহ সে আল্লাহ পাখের রহমতে অনগ্রহে আজকে আমরা কিং খালেদ ইসলামিক সেন্টারে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ ইসাল্লামের কথা শোনার জন্য শোনাবার জন্য একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই মাহফিলকে মোবারক করেন এখান থেকে যার যে দিকে ত্রুটি আছে ঘাটতি আছে আল্লাহ পাক পূর্ণ করার তৌফিক দান করেন সংশোধনের নিয়তে এখানে বসার তৌফিক দান করেন এবং সংশোধনের জীবন আল্লাহ পাক গড়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের দুনিয়া আখেরাত যেন ভালো করেন আমাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেক মুসলিম মমিন মমেনাতের আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাতের যেন কল্যাণ করেন সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুল্লাহামের প্রতি যিনি রাহমতুল্লিল আলমিন যার জন্য সালাত এবং সালামের কামনা করা দোয়া করা দরুদ পেশ করা এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হক তার উম্মতির উপর এবং এই হক আদায়ের মাধ্যমে আমরা তৌহিদের যেন ঘোষণা করি তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করি যেটা অধিকাংশ মুসলিমরাই বুঝে না বরং অনেকেই ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও দুরুদ এবং সালামের গুরুত্বপূর্ণ একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাখির তৌহিদের ঘোষণা করা তৌহিদ একত্র একমাত্র আল্লাহর জন্য এই তৌহিদে কোন কেউ শরিক নেই এমনকি সৈয়দুল মুরসালিন খাত নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম রহমতুল্লিল আলমিন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের একত্বে তৌহিদি না আল্লাহ পাকের জাতের শরিক না সিফাতে গুণের শরিক না কাজের অববিয়াতের শরিক না আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দি কিছুতে শরিক কোন তার অংশীদারিত্ব আল্লাহর সাথে নেই এ কথা কেমন করে বোঝা যায় এ বিষয়টি যখন দরুদ সালাম পেশ করছি তখন বলে দিই সেটা হচ্ছে যে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জন্য দরুদ এবং সালাম পাঠ করা মানে হচ্ছে তার জন্য দোয়া করা তাই না কারণ আপনাদের যদি জিজ্ঞেস করি পাঁচ রকম পাঁচটা উত্তর দেবেন তো আমি তাড়াতাড়ি করে সময়ের স্বল্পতার জন্য উত্তরটা দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যে নবীর জন্য দরুদ এবং সালাম এটা হচ্ছে নবীর জন্য কি দোয়া আল্লাহ মোসাল্লি আলা মোহাম্মদ মানে কি আল্লাহ তুমি রহমত বর্ষণ করো কার ওপর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর হ্যাঁ 
আসসালাম আলাইকে আইহান নবীও হে নবী আপনার প্রতি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক এ হচ্ছে সলাত সালাম তাই না আত্মা হেতে সালাম শেখানো হয়েছে रहमत बर्षण करो आल्ला शांति बर्षण करो तेनाली बोझा जाए आल्ला पाके रहमत मुखापेक्षी रसुल्ला मुख ये बोझा जाए जेम रहमत मुखापेक्षी रहमत लागे आल्ला रहमत छाड़ा दुनिया आखिरते कामयाब होती बना तेम ही मुहम्मद रसुल्लाम आल्ला पाके रहमत मोखापेक्षी मोहताज बोझा जाए आल्ला पाके रहमत चावा लागे तार चाहिए ठीक ना तार आल्ला पाकर पक्ष शांति चावा लागे चेहन चाहिए ये ना बोझा जिन रहमत मुखापेक्षी जिन शांति मुखापेक्षी तीन आरोप शिक्षा नितहिर शिखानो हित कबर मजार पूजा थकतो ना रसुल आलिम हजिन नजर और सबकिछ मालिक मुख्तार इकुल नबी दी नबी नबी तो नबी अलि आउलिया दी सबकि मालिक ये सब सिरकी कुफुरी आकिदा थकतो ना तीना जी हाँ अल्लाह पाक जान बुझार तौफिक दान करें संक्षिप्त भूमिका थे तौहिदा जो बुझे जो पे तो अंत निजे निजे परिवार के अपनी शरिक नन खजा और कत बार गोस एरा कि शरिक होते तलाम एस कर शुक्रिया आदाय करी सऊदी आरब सरकार खादिमल हरमान शरीफ आईन मलिक सलमान हाफिजाउल्ला पूर्वे जो तो मुलुक एस रहेमहमल्ला जरा दुनिया के चले गशेषकर बदशाह खालिद बीन अब्दुल अजीज रहमतुल्ला आलिमा तर नाम किंग खालेद इसलमिक सेंटर एवं तरह सदस्य र আমি যতটুকু জানি এই ইসলামিক সেন্টারের সমস্ত খরচ খরচা বহন করে থাকেন এবং দেখাশোনা করে থাকেন আল্লাহ তাদের বংশের যারা বেঁচে রয়েছেন তাদেরকে সহি পথের উপর যেন অটল রাখেন এবং তাদেরকে আল্লাহ সমস্ত সার থেকে অনিষ্ট থেকে হেফাজতে রাখেন আর যারা চলে গেছেন বিশেষ করে মালিক খালেদ বিন আব্দুল আজিজ রাহেমাহম আল্লাহ আল্লাহ পাক তাদের রুহের মাক ফেরত করেন তাদের উপর রাহাম করেন इसलमिक सेंटर मार्कजुल मालिक खालेद आल शादी जिन मधिर जिन परिचालक डायरेक्टर अत्यंत प्रिय मानूष एवं श्रद्धे मानूष छोट भाईर मत भ माझे माझे उन्नी टेलीफोन करें एगिए व्यस्तता तो जजाउल्लाह खैर अबू नासिर शेख इब्राहिम मगरीब पर जार संक्षिप्त बक्तव्य अपन सामने छो आल्ला पाक जान ताकि जजाय खैर दान करें उत्तम बदला दान करें तर ने कमल कबुल करें तर दावती कजी बरकत दान करें शुक्रिया 
তারা এই দাওয়াতি কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছে আল্লাহ পাক তাদের উত্তম বদলা দান করেন তাদের নেক আমল কবুল করেন শুক্রিয়া আদায় করি এই শুক্রিয়া আদায় না করলে অসম্পূর্ণ থাকবে আমাদের ছোট ভাই শেখ আব্দুল আসে হাফেজ আহল্লাহ আমাদের বাম দিকে বসে আছেন তিনি আমার ছোট ভাই চার নম্বরের যে ছোট ভাই মদিনা থেকে সেও পাশ করেছে তার সঙ্গী এক সময়ের ক্লাসমেট আল্লাহ পাক যেন তাকে যা যায় খেয়ার দান করেন এই যে চারটি আমরা প্রোগ্রাম এখানে কিং খালেদ সেন্টারে করলাম প্রত্যেকটিতে আলহামদুলিল্লাহ তিনি উপস্থিত থেকেছেন আল্লাহ যেন তাকে উত্তম বদলা দান করেন এবং এই খেলাসের সাথে দাওয়াতি কাজে আল্লাহ পাক আগে বাড়ার তৌফিক দান করেন এবং আমাদেরকে একজনকে অপরজনের সহযোগিতা করার ভালো কাজে তৌফিক দান করেন শুক্রিয়া দেখি আপনাদের সকলের জাজাকুমুল্লাহ খাইরান বলেন আমিন যে আল্লাহ পাক আপনাদের যার যে মনের কামনা বাসনা আছে চাহিদা আছে আল্লাহ যেন পূরণ করে দেন যার যে বিপদ আপদ আছে জানি আল্লাহ পাক যেন বালা মুসিবত আপনাদের দূর করে দেন আল্লাহ পাক রব্বুর আপনাদেরকে সুখে রাখেন যেখানে রাখবেন আল্লাহ পাক রিজিকে যেন বরকত দান করেন আল্লাহ পাক এবাদতে মনোযোগী হওয়ার তৌফিক দান করেন আকিদা সহি গ্রহণের তৌফিক দান করেন সহি আকিদা তহিদ সুন্নতের উপর কায়েম থাকার তৌফিক দান করেন শির্ক বিদার থেকে মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হালাল রেজিতে রেজিকে বরকত দান করেন হারাম রেজিক থেকে আমাকে আপনাকে সকলকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আমার বিষয়বস্তু বিষয়বস্তু হচ্ছে আত্তাফার রোগ লিল এবাদাহ আল্লাহর এবাদতের জন্য অবসর হওয়া বাংলাতে যে তর্জমা করলাম এই তর্জমা অসম্পূর্ণ তর্জমা আর এই তর্জমা ভুল দিকেও যেতে পারে সেই জন্য এই আমার টপিক্স এর আজকে প্রথমে ব্যাখ্যা করব আর তারপরে কোরআন এবং হাদিস থেকে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করব আমার এই আলোচনা একেবারে সাধারণ লোকের জন্য প্রথমত না প্রথমত আমার জন্য আমার মতো এবং এই রকমই কম পক্ষে যারা নামাজি পাচক্ত তাদের জন্য আলেম অলামা যারা মাদ্রাসা পড়েছেন হাফেজ হয়েছেন কারি সাহেব হয়েছেন ইসলামের অনেক কিছু শিখেছেন অথবা সৌদি আরবে এসে ইসলামী সেন্টার গুলি থেকে অনেক ইসলামের মাসাল্লাহ শিখেছেন তৌহিদ শিখেছেন সন্নত শিখেছেন শিখ বিদাত বুঝেছেন অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বিশেষভাবে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু খাস লোকদের জন্য আর তারপরে এই আলোচনা থেকে যারা আম লোক যারা হয়তো নামাজও এখনো পুরাপুরি কায়েম করতে পারে নাই আল্লাহ হেদায়ত দান করেন আর অনেক পাপে জড়িয়ে রয়েছে হ্যাঁ এ মাদতে বেখেয়াল অমনোযোগী ওই সমস্ত লোকের জন্য আজকের আলোচনা আজকের আলোচনার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বা আলোচনাতে যা আসবে সে সম্পর্কে কোন মুসলিমের দ্বিমত হওয়ার কথা নয় যদি তৌহিদের আলোচনা করি তো এক দল হ্যাঁ দরগা নিয়মেতে আছে তারা তৌহিদের ক্ষেত্রেও কি করবে শত্রুতা করবে বিরোধিতা করবে তাই না আর বলবে যে শিরিক শুধু হিন্দুরা করে আমরা করি না আমরা কবর শেষ না করে ও শিরিক করি না ওদের জন্য সব মাফ তাহলে যদি তৌহিদের আলোচনা থাকতো তবু দিমতের অধিকার থাকতো হ্যাঁ কিছু ধানে চিটা থাকতো যারা কি করত এতে দিমত করত যদি আলোচনা করতাম সন্নত সম্পর্কে তো যত বিদাত করা লোকেরা আছে তারা বিরোধিতা করত এই সন্নতের নামে আমাদের আমাদের বেদাতে হাসানাকে ভুল বলে বেদাতে হাসানা করছে ভালো কাজ করছে তাই না তো তারা বিরোধিতা করত এই রকম বহু আলোচনা আছে যেগুলোতে এখতেলাফ আছে সে ফিকার মাসলা হোক অথবা আকিদার বিষয় হোক সেগুলি বিষয় যদি হইতো তাহলে কি থাকতো আমাদের মাঝে কারো না কারো যে কোনো মুসলিমের বিরোধ থাকতো এখতেলাফ থাকতো কিন্তু আজকের যে বিষয়বস্তু সেই বিষয় কোনো মুসলিমের বিরোধ থাকার কথা না এখতেলাফ হ্যাঁ মতানৈক্য থাকার কথা না সেটা হচ্ছে এ বাদতের জন্য আপনাকে ফ্রি হইতে হবে অবসর হইতে হবে হ্যাঁ এ বাদতের জন্য কি হইতে হবে ফ্রি হইতে হবে ফ্রি হইতে হবে এই জন্য বললাম যে আজকাল লোকেরা ফ্রি শব্দটা বেশি ব্যবহার করে ভাই ব্যস্ত নাকি যে না না ভাই ফ্রি আছি বলেন হ্যাঁ তার মানে আপনার জন্য ফ্রি আছি তাই না বলতে চাইছেন যে আমার ব্যস্ততা বড় কথা নাই আপনি যা বলতে চাইছেন তার জন্য আমি পুরো ফ্রি আছি অবসর আছি এই অর্থে এবাদতের জন্য ফ্রি হওয়া অবসর আত্মা ফারক এবাদতিল্লাহ আল্লাহর এবাদতের জন্য একবার ফুল ফ্রি হইতে হবে 
খুব সংক্ষেপে আজকে বিষয়বস্তুর হ্যাঁ উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছি আপনাকে যে আপনি কি এবাদতের জন্য ফুল ফ্রি একবার ফুল অবসর সম্পূর্ণ অবসর নাকি দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম সেরে নিজের গরজ নিজের বিবির গরজ ছেলে মেয়ের গরজ আর চিকিৎসার গরজ আর হাট বাজারের গরজ সব ঘুমের গরজ দুনিয়ার সমস্ত গরজ শেষ করার পরে যদি সম্ভব হয় যদি অবসর মনে করেন তাহলে কিছু এল এম শিখলাম এল এম শিখা সবচেয়ে বড় ওই বাদত তাই না আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সম্পর্কে এল এম হাসিল করা সর্বপ্রথম এবাদত কারণ এল এম জানবেন তাহলে তো আমল করবেন নামাজ পড়তে জানেন না তো নামাজ পড়ে কি হবে ভুল নামাজ পড়বেন তাহলে তাহলে নামাজ পড়ার আগে নামাজের এলম হাসিল করা ফরজ লাহাইল্লাহ সাক্ষী দেওয়ার আগে লাহাইল্লাহ অর্থ তার দাবি তার শর্ত হ্যাঁ সম্পর্কে জানা ফরজ জি রোজা রাখার আগে সামনে রমজান আসছে সে আম আসছে রোজা রাখার আগে রোজার নিয়ম কানুন জানা ফরজ না রোজার দিনে আপনি রোজা ভঙ্গ করতে থাকবেন ভাবছেন যে আমি তো রোজা রাখছি তাই না জাকাত দেওয়ার আগে জাকাতের নিয়ম কানুন জানা ফরজ না এমনি জাকা দিতে আগে শুরু করে দেন পরে মাসলা জিজ্ঞেস করবেন হ্যাঁ হজ করার আগে হজ জানা ফরজ উমরা করার আগে উমরা জানা ফরজ না হজ উমরা করে আসে মাসলা জিজ্ঞেস করবেন একটু দেরিতে জবাব দেন কারণ আপনারা মনে হয় হজ করে এসে আর উমরা করে এসে মাসলা জিজ্ঞেস করেন তাই না ভুল বলছে নাকি অনেকে আছেন আপনারা জি না বলেন কিন্তু অনেকে আছেন আপনি স্বীকার করেন আর না করেন অনেকে আছেন হজ করতে গেছে দেখা দেখি সবাই যা করবে আমিও তাই করব ওমরা করতে গেছে কিছুই জানে না দেখা দেখি ডানে বামে এদিক ওদিক দেখার পরে যে যা করে তাই করে যে যেখানে চুমা দেয় ওখানে চুমা দেয় হ্যাঁ করতে করতে হ্যাঁ চুল কাটা ছেড়ে দিয়ে চলে এসছে অনেকে চোদ্দ পাক দিয়ে চলে এসছে চোদ্দটা রাউন্ড সাফা মারোয় তারপরে এসে জিজ্ঞেস করছে যে শেখ আমি চুল কাটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এসছি যে হ্যাঁ আমি যে ওই চোদ্দ চোদ্দটা চক্কর দিয়েছি তা আমি তাদের বলি যে আগে জানবেন না এখন এসে জানবেন আরে বাবা আপনি ওমরাই যাওয়ার আগে এই মশলা গুলো জেনে যেতে হবে যে চোদ্দ চক্কর আসা যাওয়া একটা না আসলে একটা আর যাওয়া একটা আপনাকে জানতে হবে সাফা মারোয় বোঝা গেছে কি না জি হ্যাঁ কিন্তু হজ উমরার ক্ষেত্রে স্বীকার করেন আর না করেন আমাদের মুসলিম সমাজে অনেক লোক আছে অনেক অধিকাংশ বললে বাড়াবাড়ি হবে না যারা না জেনে হজ উমরা করতে যায় কারণ হজ উমরার জন্য নামাজ লাগে না ওদের ওরা যারা এইরকম ভুলগুলো করে আসে হজ উমরার জন্য নামাজ লাগে না নামাজ ঠিক নেই কিন্তু হজ উমরা করতে যাচ্ছে রোজা ঠিক নেই কিন্তু হজ উমরা যাচ্ছে দেশে গিয়ে বলবে আর ফেসবুকে দিবে যে আমি এই উমরায় আছি এই হজে আছি হেরামের কাপড়ে আছি বুঝতে পেরেছেন এসব করবে যার ফলে আগে হজ করে আসে আগে উমরা করে আসে আর তারপরে মেনাতে রাত থাকে নি পাথর একদিন মারে নি ও মুজালিফাইরা থাকে নাই আর ইত্যাদি ইত্যাদি কি করেছে না করেছে এসব মাসলা এসে হজ থেকে ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করে করে না করে না এটা ভুল না আগে এলেম না আগে আমল আগে এলেম তারপরে আমল ভালো করে মনে হয় বাবুল এলমি কাবুল আল কৌলি ওয়াল আমল ইমাম বখের হতুল বলছেন এলেম আগে শিখতে হবে কথা বলার আগে মুখ থেকে কথা বের করার আগে জানতে হবে যে কথাটা ঠিক না ভুল কোনো কাজ শুরু করার আগে জানতে হবে যে কাজটা ঠিক না ভুল আপনাকে জানতে হবে আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন বলছিলাম যে প্রথম এবাদত হচ্ছে এলেম শিখা আর তারপরে হচ্ছে আমল করা আমলের মধ্যে আসবে আপনার তহির প্রতিষ্ঠা করা আমলে আসবে আপনার পাঁচক্ত সলাত আদায় করা আমলে জাকাত আমলে আসবে ওই যে আপনার সেই আম রোজা আমলে আসবে হজ উমরা আমলে আসবে হেজা পর্দা আমলে আসবে বহু এই রকম করণীয় এবাদত বন্দিগি আছে ফরজ আছে অজেব আছে সন্নত মুস্তাহাব আছে আর হারাম নাজায়জ আর মকুরহাত অপছন্দনীয় কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকা আছে এই সমস্ত এবাদত বন্দেগির জন্য কি করতে হবে নিজেকে ফিরি রাখতে হবে যেটা সঠিক ফিরি রাখা সেটা প্রথম বললাম আর এক শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশ মুসলিমরা এবাদত বন্দেগির জন্য এল এম শেখার জন্য কখন ফিরি হয় দেশে কোন কাজ কাম নেই আর সবাই যাচ্ছে হ্যাঁ যা একটু তামাশা দেখে আসে কিং খালেদ সেন্টারে একটা মাহফিল আছে শুনেছি আর কাজ কাম আজ কেন এই ছুটির দিন যাই সবাই যাচ্ছে আমি একটু ঘুরে আসি তাই না সব কাজ সেরে সেরে ফিরে আসেন সেই জন্য 
না হলে ছুটি নেবেন না একটা পয়সা বেতন কাটাবেন আচ্ছা ফ্রি গাড়ি পেলেন সেই জন্য দশটা রিয়াল যদি খরচ হতো না 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 খরচ করা যাবে না জি হ্যাঁ নামাজ সমস্ত কাজ সারার পরে ফজরের সময় ঘুমটা ভেঙে গেছে না ভাঙলে জীবনও যেতেন না ফজরে ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম আসে না টেনশনে বা অসুখ মা অসুখ স্ত্রী অসুখ হ্যাঁ ঘুম ভাঙে না সেই জন্য ফজরে উঠে চলে গেছেন এটা কি এবাদতের জন্য ফ্রি হওয়া হইল হ্যাঁ না কোন কাজ নাই সব কাজ থেকে ফ্রি হয়ে গেছি সেই জন্য লাস্ট নাম্বারে রেখেছি কি হ্যাঁ লাস্ট নাম্বারে এবাদত করে রেখেছি লাস্ট নাম্বারে এল এম শেখা লাস্ট নাম্বারে নামাজ পড়া শেষ নাম্বারে সবকিছু করে আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া দাওয়ার কোনো অভাব নাই গরিবকে যদি সৎকার আড়াই টাকা দিয়ে দিই তো অসুবিধা নেই সেই জন্য দিলাম না হইলে নিজেরও অভাব থাকলে বেশি দরকার থাকলে জাকাতু দিতাম না তাই না দেখছি যে দিন ছোট রোজা রাখলে অসুবিধা নেই সেই জন্য রাখলাম আর বড় দিন কষ্ট হইলেও রোজা রাখতাম না তাহলে কি এবাদতে যেন ফিরি হওয়া হইল এখন কেমন মুসলিম আমাদের সমাজে আছে আপনি চিন্তা করেন এবাদতের জন্য অবসর মানে এবাদত কি এক নম্বরে ফুল ফ্রি হয়ে এবাদত করছে নাকি দুনিয়ার সমস্ত কাজ সেরে যদি হয় কোন সুযোগ সুবিধা অথবা মন চাই তাহলে মাঝে মধ্যে কিছু করে দিলাম যেন আল্লাহকে বলছে আল্লাহ দুনিয়ার কাজকর্ম গরজ সেরে যদি সময় হয় তো তোর হক আদায় করবো আর না হইলে আল্লাহ আমার সময় নেই কথা ঠিক কিনা একজন ট্যাক্সিওয়ালা দামাম থেকে বাহারাই নিয়মিত যায় আর ডেলি একটা ট্রিপ দিলে পাঁচশো রিয়াল নেই একবার এক মেহমান আমার ছিল খাস মেহমান তাকে বাহারাইন পাঠাচ্ছি তো ভাই যেহেতু বাংলা ভাষী বললাম বাসার নিচে নিতে এসছে ওকে তো বললাম যে ভাই সেন্টারে আসেন এলেম শেখেন তো বলছে সে সময় হয় না এই হচ্ছে এবাদতে যেন অবসর হওয়া তাই না দুনিয়ার সমস্ত কাজ সেরে পেট পূজা করে হ্যাঁ তারপরে যদি সময় টমে হয় তখন কোন সময় একটু দিন শেখার জন্য বসে গেলাম আর না হলে ওটাও হয় না যদি দুনিয়ার সমস্ত কাজ সেরে সময় থাকে তো নেট নিয়ে বসে গেলাম ফেসবুক নিয়ে বসে গেলাম ইউটিউব নিয়ে বসে গেলাম তাই না এ হচ্ছে আজকালকার মুসলিম সমাজ আল্লাহ পাক মুসলিম সমাজকে ফেরার তৌফিক দান করে আল্লাহর দিকে মসজিদের দিকে ফেরার তৌফিক দান করেন এবাদতের দিকে ফেরার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেদায়ত রাস্তায় ফিরিয়ে দেন আমরা না ফিরলে আমাদের ওপর থেকে আল্লাহ পাকের আজাব শাস্তি উঠবে না ভালো করে শুরু রাখেন আমরা উল্টো দিকে চলে গেছি লায়ন যেও হু আল্লাহ এই আজাব কে উঠাবেন না হাতটা তার যেও এলা দিয়ে যতক্ষণ দিনের দিকে ফিরে না আসছো জি महाशास्तर आगे मरणर आगे कबर आजबर आगे जहां नाम आजबर आगे परकाल आजबर आगे लाल्लाउन जो फिर चले आसे जो एक हिदायत हो जाए अल्लाह कत जो हित আল্লাহ যে কত দয়ালু যে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিতে চান না হালকা শাস্তি দিয়ে সোজা করে দিতে চান এই জন্য দুনিয়ার বালা মুসিবত এখনো যদি বুঝ থাকে জ্ঞান বুদ্ধি থাকে তো মুসলিম সমাজকে ফিরে আসা উচিত আল্লাহ পাক যেন ফিরার তৌফিক দান করেন এ হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু এবাদত যেন ফিরি হবেন কেমন করে এর এবাদত থেকে ফিরি হওয়া এবাদত যেন অবসর হওয়ার বেশ কিছু দিক রয়েছে আগে দিকগুলি বলি কারণ এগুলি আসল জানার বিষয় কোরআন এবং হাদিসের তরজমা হয়তো বাংলা থেকে পেয়ে যাবেন কিন্তু এই দিকগুলি আপনার সামনে হয়তো ফুটে উঠবে না যার ফলে আপনি মনে করছেন আমি বড়ই মুসল্লি মানুষ হ্যাঁ বড়ই আমি রোজাদার মানুষ বড়ই ধার্মিক মানুষ আর বড়ই আমি ইসলামিক সেন্টারে গিয়ে অনেক কিছু শিখছি আপনি এতেই আপনি ফুলছেন বেলুনের মতো কিন্তু আসলে আপনার মধ্যে মেলা রোগ আছে এবাদতের জন্য অবসর অবসর হওয়ার প্রথম দিক হচ্ছে যে এবাদতকে সমস্ত কিছুর ওপর প্রাধান্য দেবেন রেফার করবেন অগ্রাধিকার দেবেন এক নম্বর রাখবেন এবাদত এলম এবং আমল এবং দাওয়া সুরে আসরের দিকে আমার সম্মানিত শেখ হাফেজ কাজী জাহির হাফেজ আহ্লা ইঙ্গিত করেছেন যে সুরা সুরে আসরের যদি বাস্তবায়ন করেন তাহলে ভাগ্যবান আর যদি সুরে আসরের উল্টো করেন তাহলে ইন্নাল ইনসানা লাফি সর্বনা সর্বনাশ মানুষ ক্ষতিতে ক্ষতি থেকে যদি উদ্ধার পেতে হয় বাঁচতে হয় তাহলে একমাত্র এই কাজগুলি করতে হবে চারটি কথা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন একটি হচ্ছে এলমের সাথে ইমান ইমান ইল্লাহ দিন আমান মানে এলমের সাথে ইমান 
হ্যাঁ আর তারপরে হচ্ছে নেক আমল ফারাইজ অজিবাদ সুন্নত মুস্তাহাব আর হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকা আর তারপরে অতাবাহিল হাট হ্যাঁ দাওয়াত দেওয়া আপনি নিজে ঠিক হয়েছেন আপনার স্ত্রীকে ঠিক করেন আপনার বাপ মা ঠিক না থাকে তাদেরকে ঠিক করার চেষ্টা করেন ছেলে মেয়েকে সত্যিকার মুসলিম বানান এই চিন্তা যেন আপনার সবচেয়ে বড় চিন্তা থাকে এটা সবকিছুর আগে যেন থাকে এবাদত কে আপনি এক নম্বরে রাখবেন আর এবাদত বললাম যে সুরে আসরের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবাদত দাওয়াত দিতে গিয়ে ধৈর্য ধরতে হবে কারণ মার খেতে হইতে পারে গাল খেতে হইতে পারে আর মেলা রকমের মন্তব্য করতে পারে ত্রিশ ক্রিটিসাইজ করতে পারে যত কাজ করবে যত হরকত করবেন তত বরকত হবে আল্লাহর দিনের জন্য আর তত দুশ্মন বাড়বে এটা বাস্তব সত্য নবী সাল্লাম মক্কাতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত হরকত করেননি কারণ আল্লাহ করতে পারেননি জানতেন না কিছু তাই না নবী তো হননি সে যেন কোনো দুশ্মন ছিল না আর যখন মক্কায় হরকত করা শুরু করলেন আল্লাহর দিনের জন্য তখন দুশ্মন বাড়তে শুরু হইল আর যত হরকত বাড়তে শুরু হইল তত বরকত আল্লাহ দিল তত দুশ্মন বাড়তে শুরু হইল হইল কি হইল না মক্কায় প্রথম প্রথম শুধু মক্কার লোক আর মক্কার আশেপাশের লোক বংশের লোকের শত্রু ছিল কিন্তু মদিনায় যাওয়ার পরে মুনাফিকরা শত্রু হইল মুনাফিক শত্রু জন্মিল তারপরে ওই রোম রোম সাম্রাজ্যের শত্রু তারপরে পারস্য সাম্রাজ্যের শত্রু বহু শত্রু দেশের শত্রু চাইতে বা এলাকার সাথে শত্রু চাইতে বাইরের শত্রু বড় বড় শত্রু যত বেশি কাজ করবেন তত দুশ্মন হবে যদি আপনি ভয় করেন এত লোককে হ্যাঁ লোকের মন্তব্য শুনতে পারবো না আর গাল খেতে পারবো না তো আল্লাহ বলছেন সবর ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য ধরো না তুমি কাজ হবে না বলছিলাম যে এবাদতের জন্য অবসর হর এক নম্বর হচ্ছে এবাদত কে কয় নম্বর রাখবেন এখন এই কথাগুলিকে ফিট করেন আপনার রাতে ঘুম এক নম্বরে না ফজরের নামাজ এক নম্বরে যদি এই কথার আমল করে যেতে পারেন তাহলে আজকের মাহফিল কামিয়াব আপনার জিন্দেগি কামিয়াব আর যদি আপনি শুধু শোনেন যে সাহেব কেমন বলে আ খুব ভালোই বলল অমুক সাহেব এই বললো সেই বললো তো এই সব কাজে সময় নষ্ট করে লাভ নেই কোনো লাভ নেই জিন্দেগির ইসলাহ করুন সংশোধন করুন এক একটি কথা শিখেন আমল করেন এক নম্বরে আপনার ইবাদত থাকবে আমার নামাজ আগে তারপরে দুনিয়া আমার দিন আগে আখেরাত আগে জান্নাত আগে তারপরে অন্য কিছু জি হ্যাঁ তারপরে পরিবার হ্যাঁ তারপরে আমার সংসার তারপরে আমার চাকরি তারপরে আমার রোজা আগে তারপরে ডিউটি বেতন কাটবে কাটুক আমি ভারী কাজ করতে পারছি না সুতরাং আমি আগে রোজা ঠিক রাখবো তারপর আমার ডিউটি করবো ডিউটি বেতন কেটে নেবে দুশো টাকা কেটে নেবে সেই জন্য আমি রোজা রাখবো না তাহলে কোথায় আপনি এবাদতের জন্য অবসর হয়েছেন আপনি দুনিয়া পেট পূজার জন্য অবসর হয়েছেন দুই নম্বর দিক হচ্ছে এবাদতের জন্য অবসর হওয়ার যে এবাদতের ক্ষেত্রে আপনি আগ্রহী হবেন অনরাগী হবেন এবাদতের দিকে এমন ধাবিত হবেন যে আপনার সব সময়ের মানসিক শারীরিক ব্যস্ততা যেন এবাদত জোহর করে আসলে আসরের চিন্তা আসর পড়ে আসলে কখন আবার মসজিদে যাওয়ার সুযোগ হবে মাগরিবের চিন্তা মাগরে পড়ে আসলে আবার এসার চিন্তা যে কখন এসার আজান হবে হ্যাঁ ধান্ধা লাগা আছে আপনার এটি আপনার সকলে সাগের এটি আপনার ব্যস্ততা জি এসার পরে শুয়েছেন ঘুমার আগে সবচেয়ে বড় চিন্তা ফজরে কেমন করে জাগব কি তরিকাতে জাগব অ্যালার্ম দিয়ে এই রকমের আওয়াজের অ্যালার্ম দিয়ে জাগতে পারবো কি পারবো না না কাউকে বলে রাখবো নাকি বাড়িতে স্ত্রীকে বলে রাখবো যে আমার ফজরের সময় তোমার সকাল সাতটা বা আটটা বাজে তিন ঘন্টার পার্থক্য সুতরাং তুমি কল দিতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না উঠেছি ছাড়বে না কেন করতে পারি না এগুলো পারি না পারি না কয়জন করছেন কয়জন স্ত্রীকে করছেন এরকম বলে রাখছেন আমি জানি আমার দিনই ভাইদের কি কিছু আছে হাতে গনা যারা যাদের স্ত্রীরা বাংলাদেশ থেকে ডেইলি ফজরে কল দেয় আগে উঠো বলা আছে ওর যতক্ষণ না উঠবো ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু কেটে দিলে ছাড়বে না রিসিভ করবে হ্যাঁ উঠে গেছি যাচ্ছি তাহলে ছাড়বা সুভানাল্লাহ এইরকম হইতে হবে এটা হচ্ছে এবাদতের জন্য আগ্রহী হওয়া আর এবাদতের জন্য অবসর হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনার মানসিক ব্যস্ততা সব রকমের ব্যস্ততা যেন নামাজ কি বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম শুধু জান্নাত পাবে না তারা বরং হ্যাঁ বিচার দিবসে হাসরের মাঠে আল্লাহ পাক তাদের স্পেশাল ছায়া যে দেবেন সেটা আরো সের ছায়া হোক আর আল্লাহ পাকের যে কোনো ছায়া হোক সেই যে ছায়া দেবেন পয়সা মানুষকে সব আতনীয় এমন ব্যক্তি কি আল্লাহ পাক তার স্পেশাল ছায়া দেবেন 
যার অন্তর সব সময় লটকে আছে ঝুলে আছে পেরেশান আছে লিল মাসাজের মসজিদে যাওয়ার জন্য জি মসজিদে যাওয়ার জন্য কালবহ মোয়াল্লাকুন মাসাজে ইজা খারা জমিন ও মসজিদ থেকে বের হলে হাতটা ইউদাইলে কখন আবার আসব আল্লাহ না করে এটাই শেষ নামাজ হয়ে যায় আল্লাহ না করে রাত্রে মত চলে আসে আবার এশান নামাজই শেষ আর হয়তো ফজর নসিব হবে না এই রকমের পেরেশানি থাকবে এই রকমের চিন্তা থাকবে এটা হচ্ছে আসলে এবাদতের জন্য তাফারক এবাদতের জন্য অবসর হওয়া তিন নম্বর হচ্ছে এবাদতের উপর অটলতা ইস্তেখামা আল্লাহ ইস্তেখামার বড় প্রশংসা করেছেন হ্যাঁ আল্লাহ যদি এই এবাদতের উপর দিনের উপর অটল হয়ে যান নামাজ ধরেছি তো ধরেছি মরে গেল ছাড়বো না যতক্ষণ হুঁশ হাসে ছাড়ছি না হ্যাঁ যে কোনো পরিস্থিতিতে 